Ok. C'est parti. Je commence à mettre un peu de gaz. Voilà. Je débloque les freins. J'augmente encore les gaz. Salut Romain, ça va Allez, c'est parti. Rotation. Hop là, nickel. On est parti. Je rentre le train. Allez, je vais monter tranquillement. On va tranquillement faire un tour au-dessus de Caen avant de se diriger vers notre vers notre cap principal. Ouais, il pleut un petit peu, ouais. Ça y est, là, ça s'est calmé. Il pleuvait au départ, mais là, c'est un petit peu mieux là. Je pense que ça va, je pense que ça va se découvrir. <rire> Allez, je monte encore un petit peu. Voilà. Là, c'est un petit peu plus clair. Voilà, je vais commencer à faire mon virage. Je vais rentrer le coin de volet. vérifier voilà ah, là il pleut là Allez, on va tourner au dessus de Rennes l'aéroport progressivement euh, 2000 pieds là c'est bien couvert mais ce matin le vol que j'ai fait de repérage euh, c'était pas si couvert que ça en fait euh, du côté de la manche donc euh, je tente le coup je tente le coup alors, on quitte l'aéroport de Rennes et je vais reprendre mon cap principal. Il y a un tout petit peu les gaz, voilà. Je vais faire un tout petit peu parce qu'on a plus de... Le cap est légèrement plus à droite. Sentiers. Salut Roku, ça va Alors on est en plein dans les nuages. Emile, je peux prendre un tout petit peu de hauteur. On peut monter légèrement au-dessus de la couche. J'avais vu qu'en départ de Rennes, euh, du côté de la Bretagne, c'était bien bien couvert euh, avec euh, un petit peu de pluie au départ quand même. Voilà. On est à 3000 pieds là à peu près. On monte encore 3200. Et 3400 pieds, je vais commencer à aplatir. Voilà. Mettant plus d'aide juste pour voir. Projet de cars encore repoussé Non, tu rigoles C'est une blague T'as lu ça ce matin Je 
vais passer en vue d'intérieur un petit peu. Alors l'avion qui est utilisé là du coup c'est le B, B200 King B200 King Air. Euh, ça, on va dire c'est une sorte de c'est un, un petit jet privé tu vois en fait si je te montre à quoi il ressemble. Euh, bah attends je peux passer là en vue extérieur. Voilà. Donc en fait voilà à quoi il ressemble. D'ailleurs, on peut peut-être prendre une photo là, en départ de Rennes. Voilà. Donc, tu vois, c'est un... Ouais, c'est vraiment... Euh... C'est un, bi un bimoteur. Avec, euh, les euh, t'as oui, une douzaine de places dedans, je pense, à peu près. Raisonnablement. Ah, c'est un bel avion. C'est un bel avion. Euh, je me remets en vue intérieure vite fait. Voilà. Hop. Regardez mon cap. Là, on est un petit peu haut. 4800 pieds. Je vais commencer à descendre un peu progressivement. Ah le 2 avril Ah putain c'est pile poil le jour de mon anniversaire Ah bah écoute Bah bon, c'est euh... C'est décalé de, du coup d'une bonne semaine parce que c'était le 20 mars je crois il me semble de mémoire Ouais c'était ça ouais, le 20 mars Je vais commencer à redescendre progressivement parce qu'on est, on est un peu haut là quand même, 5000 pieds Je trouve que c'est un, un tout petit peu haut Donc là je me, je, me, je me dirige progressivement, je pense qu'on ne on doit pas passer, on va pas passer loin de Fougère en fait, je fais un crochet par Fougère avant de me diriger vers la Manche. On est plein dans le nuage là du coup quand même. Ça flotte, ça flotte quoi. Euh, non, il neige pas près de chez moi. Chez toi, oui. Donc là, ça flotte bien, quoi. Ça flotte beaucoup, beaucoup. On tire progressivement. Et je pense que c'est plus clair hein, vers... Euh vers le vers la Manche, je pense que c'est plus clair. Dans ce que j'ai vu au niveau de la météo, ça semblait plus clair, plus clément en tous les cas. Euh, je vais légèrement décaler mon cap parce qu'on s'est un tout petit peu décalé. On doit pas passer loin du alors forêt. Alors on n'est pas loin du domaine de Saint Aubin là, d'accord, ok. Je vais descendre progressivement. Ah, du côté de Lyon, oui. <rire> Moi, on vendait beaucoup moins. Mais du côté de Lyon, oui, il me semble qu'il y, la... qu y a de la neige. Ouais. Ça ne m'étonnerait pas en tous les cas. Parce qu'il y a eu pas mal de neige sur les, les, les... Sur les reliefs euh, français. Les gens qui sont allés à la neige, d'ailleurs, ils ont été plutôt gâtés. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc on, on, on voit la forêt. Là, on arrive face à la forêt. Alors, ça tombe de plus en plus. Ça pleut vraiment bien. Ça pleut beaucoup. Juste le temps de me mettre ici. Voilà la forêt. Avec un lac juste à côté. Très joli. C'est très très chouette hein, par ici. Et on a en fait on a l'autoroute hein, qui passe juste à côté. C'est la 84 là qu'on a sur la droite. Ben pas mal écoute. J'ai été plutôt agréablement surpris. J'ai trouvé le film pas mal du tout. 50 nuances de grès, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Donc, tu vois, j'y allais avec des a priori parce que c'est parce que vrai que toutes les critiques étaient un petit peu... Euh, 
Moi, j'ai gêne, quoi, on va dire, on peut dire ça. Hein. <rire> et au final, bah, ça c'était plutôt un bon film. Plutôt agréable, quoi. Donc, euh... non, ouais, je, le, je le conseille, hein. faut, faut pas hésiter à aller le voir. C'est pas le film du siècle, mais c'est un film sympa. On passe vraiment hein, d'une d'un nuage à l'autre, c'est un coup ça flotte, un coup ça flotte plus. C'est assez variable finalement. Alors je vais me remettre sur mon cap. En fait on va quasiment longer la 84. On a la forêt juste en dessous là du coup. Et la 84 qui est en dessous de nous. On va la longer, je descends encore un tout petit peu. Hey, salut Fab, comment ça va <rire> J'aime bien ce message. Ah, t'es sur vous, d'accord, ok. Ah, bah, J'ai failli venir tout à l'heure. J'avais un peu de ménage et tout ça à faire, donc... Euh... Tant pis, ce sera pour plus tard. Ah, une petite mise à jour de la météo, voilà. Mise à jour qui n'est pas en notre faveur, parce que du coup, il pleut encore plus. Ah, voilà, on a, on a la... Je, je vais me passer en vue d'elle, vous montrer l'autoroute juste en dessous. Voilà. Juste ici. Il n'y a pas trop de trafic. Hein. Ça roule cool, on va dire. J'espère que ça va vraiment se dégager en arrivant vers la baie du Mont-Saint-Michel parce que sous la flotte, comme ça, c'est pas tip top. J'aurais préféré un joli temps. Non, hier soir, non, non, on, euh, on était avec des amis. J'ai pas live hier soir. Euh, je vais passer en telcam. Comme ça, je vais pouvoir faire une photo sympa, je pense. Non, je vais attendre de passer juste ce nuage là. Alors voilà, on arrive à proximité de Fougère, je pense. Je vais m'orienter, je me demande. Ouais, c'est là-bas, Fougère. Pour l'instant, ça se dégage pas des masses. Il y a une belle couverture nuageuse au-dessus de Fougère. C'est sympa. Ah, ça pleut bien comme il faut là. Par contre, au niveau du vent, on est tranquille. C'est pas. ça va. C'est assez correct. Il y a de la brume à haute altitude. Sympa. Allez, je repasse en vue intérieure. Alors que là, alors je vais, je vais vous dis, je vais donner la, le nom de la forêt qu'on passe là juste en dessous. Euh, ouais, ah, ça pleut bien là. <rire> là, ça pleut bien. C'est la forêt de Landéon. Alors, on va pouvoir tourner vite fait. Euh, je vais mettre les, je vais mettre les essuie-glaces. Je vais mettre les essuie-glaces juste le temps que je trouve. 
le... Euh, alors attendez, c'est pas le pédestal. Overhead panel, voilà. Windshield. Voilà. Je repasse en main view. Voilà. Là, il pleut bien pour l'instant. Ça s'annonce, ça s'annonce couvert pour pour le Mont Saint-Michel. Alors, c'est un petit peu dommage. J'espère que ça va se découvrir. Tout à l'heure, il faisait beau. Hein. Alors là, on a carrément de l'orage en fait que je viens d'entendre. Je l'ai pas vu, mais je viens de l'entendre. Ah oui, d'accord, si, je le vois. Ouais, on le voit bien là-bas. Une belle zone orageuse. On va se diriger en plein dessus. On a une zone de nuages là qui est impressionnante. On, est en, on va en plein dessus en plus. Notre cap. <rire> Notre cap est en plein dessus. Donc sympa. On a du soleil hein, sinon. Hein. Juste sur la gauche là c'est. C'est un peu ensoleillé mais. Ouais, c'est tellement couvert. On va passer en plein dans la couverture. Ouais, ça tonne là. Des éclairs à droite à gauche. Alors on passe en plein dedans. Là. Euh, si t'as un radar météo qui est là, juste sur le côté. Mais après moi je sais, je suis pas expert, j'arrive pas vraiment à le faire fonctionner. En revanche j'ai, j'ai regardé en fait d'après les radars météo avant de partir. Mais j'avais pas vu du tout cette, cette zone orageuse. Je pense que c'est très très, ça doit être une zone qui est très précise. C'est très ponctuel. Voilà, on passe en plein dedans. On va peut-être remonter un tout petit peu parce qu'on est à 2000, euh, pas très haut là, 2300 pieds. Ça va, ça se coupe pas trop. Là, ça va s'éclaircir, je pense, plus loin. On va tabler là-dessus, hein, de toute façon. Normalement, c'est des zones vraiment orageuses, hein. ça devrait pas durer, je pense. C'est ce qu'on voit, on a un super soleil en dessous. Là. Ça va s'éclaircir, je suis confiant. C'est plus couvert, j'ai l'impression. Wow, il y avait un bel éclair. J'aurais bien aimé le prendre en photo. J'ai pas été assez rapide. Ah, il y en avait un là. Je vais attendre un petit peu, peut-être qu'on va en avoir un en face. Ouais, pas mal là. Donc on a bien de l'orage hein, quand même. On a bien de l'orage. Je corrige un tout petit peu ma trajectoire. Alors on va arriver au premier point de passage. On n'est pas très loin du Mont Saint-Michel. Hein. On arrive à Pont-Orson du coup. On va passer juste au-dessus. Et ah bah tiens, j'ai l'impression qu'il pleut plus. Je vais arrêter les essuie-glaces du coup.
s'ils veulent bien s'arrêter. Ah, ok, d'accord. Ça y est. C'est le temps que je comprenne. Hein. <rire> voilà. Alors voilà pour le torson, normalement, qu'on qu va voir arriver juste là-bas. Je vais passer sur, sur l'aile. On voit le Mont-Saint-Michel là-bas. On le voit au loin. Voilà le Mont Saint-Michel. On a pas torson juste ici. Juste en dessous de nous là. Ouais, bah, il faisait plus joli ce matin. Hein. Tu vas le voir là au bout là-bas. Tu le vois au bout On va arriver dessus. Oh, ça c'est clair. On a du pot là. C'est un petit peu plus clair. Et merde. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Ah. Oh putain. <rire> J'ai... Voilà, alors bon, vous m'avez tous demandé un crash. <rire> J'ai fait le crash aujourd'hui. <rire> voilà, ça c'est fait. Magnifique crash. Euh, donc c'était pas prévu du tout. Hein. C'était pas prévu.